Alors, bonjour la famille, bonjour tout le monde, bonjour les nouveaux, bonjour les anciens. Merci d'être là sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Yannick Malaba, Yannick l'explorateur. Comme vous venez de le voir, je poursuis mon petit séjour ici dans la cité minière et frontalière de Kipouchi. Du coup, je me suis dit que j'ai un peu visité le lac et, euh, et quelques infrastructures qui sont tout autour. Du coup, moi et mon équipe, nous avons pris la moto. Là, c'est l'avenue Caponda. L'avenue Caponda, pour ceux qui connaissent la cité minière et frontalière de Kipouchi, c'est... Euh, euh, nous sommes en ville. C'est le petit Makomeno de Kipouchi, la cité des cadres, en fait. L'entité où loger les cadres de, de la Gécamine. Nous allons visiter ce quartier prochainement. Là, c'est l'avenue Loapula qui va vers du 30 juin. L'autre, c'était l'avenue... Euh, l'avenue Loapula qui va vers la cité, l'avenue du 30 juin qui est allée directement en ville vers le bureau de l'ancien commissaire de district. Voilà, nous poursuivons avec l'avenue Caponda, nous descendons. Ouf, j'ai loupé un moment de vous donner, euh, de vous montrer ce qui était le bureau du district. Mais bon, on pourra y revenir prochainement. Et là, nous avons continué, poursuivi, nous avons poursuivi notre chemin. On était à moto avec mon équipe. Et là, on va prendre la droite. Là, c'est le centre Jordanie qu'on va visiter aussi un jour. On va laisser la route qui continue vers le cimetière par là. C'est le cimetière Kamaring et nous, nous prenons la droite. Une route qui n'est pas vraiment en bon état, mais bon, qui mène vers des endroits assez fréquentés. Voilà, là, c'est moi et mon équipe sur une moto. Du coup, en arrivant, je vois qu'il y a de nouvelles infrastructures que je n'ai pas visitées il y a très, 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 très longtemps. Vous voyez, nous allons découvrir ces endroits pour vous présenter comment se présentent ces infrastructures au bord du lac de Kipouchi. Voilà, là, je suis arrivé au lac. Du coup, je me suis dit que j'ai d'abord salué le lac. Il me fallait toucher de l'eau. Et par là, c'était un peu loin. Voilà, je suis descendu de l'autre côté. Voilà, enfin, j'ai touché de l'eau. Je me suis un peu lavé les mains. Voilà. Et puis, oup, bonjour le lac. Voilà, je vois la cité de l'autre côté. Quand on était petit, on nageait par là. Parce qu'on venait de la cité. <rire> Waouh, quelle nostalgie de me retrouver ici. Lac, il Sinon, 
<rire> Donc vous suivez, Donc, ça veut dire que vous voyez là où on est passé par là. On a déjà bien arrangé et tout. Alors ici, comme ce n'est pas très bien aménagé, mais c'est ici où il y avait que ça. Avant, il n'y avait que ça, okay. ici du côté du lac. Il n'y avait que ça comme terrasse. On appelait ça la chaos. Hein? La chaos. Hein? La chaos. C'était la chaos ici. Ouais. Alors. Les gens fuient là-bas parce que là-bas c'est un peu cher et c'est beau, vous voyez, on a bien construit, c'est cher et les gens préfèrent carrément venir à un certain moment ici. On nous dit que le mouvement se passe très bien, il y a une petite ambiance à partir du soir. Et d'ailleurs, nous avons confirmé bien Gérard et le Ça va Gérard Bon appétit. Merci. Ça, le mouvement est chaud. Le mouvement est chaud. Le mouvement est Le mouvement est chaud. Sauf que l'activité est Attaque au bon la venir, le mouvement est chaque chose. Le problème n'est pas l'activité, le mouvement est chaque chose. L'activité, si tu n'as pas créé un bête, tu préfères. En plus, pourquoi tu n'as pas un pomme de moins cher par rapport à ma fâche yot? Si tu n'as pas un fâche yot, tu n'as pas un peu de chien. 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 Ah, bon, okay. Par exemple, ça y vit moi, je mm -hmm. besoin de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Je suis en de faire des choses. Je suis en train 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 de faire Maintenant, les clientèles ils ont dépendu de l'économie à mon ville. Je ne sais pas si je suis un peu plus de 5 000 euros. Je ne sais pas si je suis un peu plus de 5 000 euros. Ok, donc, on dit que le, le mouvement, c'est parce que la situation économique ici sur place a un peu baissé. Donc, euh, le coût de la vie, il y a maintenant hausse du coût de la vie et les gens préfèrent venir ici c'est un peu moins cher et d'ailleurs ils ont déjà commencé à réhabiliter en coupant les fleurs et tout mais il dit que les gérants à Sema ici les gens préfèrent parce qu'il y a un peu de l'espace donc eux aussi à peine de courir attirer ils veulent pas se laisser tomber parce que deux fois chaque fois à un peu n'a pas pu confirmer c'est ils existent toujours bien que bon c'est toujours comme ça mais mon bazaman ils ont tout bazaman ton atoké a coulé du bâche Bon, l'histoire, il y a pour les Tunisiens, pour les Tunisiens, l'histoire, c'est un cercle épique. Je ne sais pas si c'est un cercle épique. Je ne sais pas si c'est un cercle épique. Je ne sais pas si c'est un cercle épique. Je ne sais pas si c'est un cercle épique. Je ne sais pas si c'est un cercle épique. Je ne sais pas si c'est un cercle épique. Je ne sais pas si c'est un cercle épique. Et le cercle pique d'où on vient et cet espace, ce cadre ici où nous sommes, ce sont des espaces de la Gécamine. La Gécamine est en train de faire louer cet endroit. Mais là-bas, c'est un cadre abandonné. Là où il y avait les chevaux et les autres, maintenant, là on va visiter ces sont des cadres tout à fait privés. Moi, c'est ça la base Gérard. Nous sommes ici au club House Lac 243, ici à Kipouchi. Vous voyez que c'est un endroit qui survit tout de même, comme le gérant venait de le dire. Il y a un grand espace. Donc, euh, il y a quand même de quoi pour les gens qui veulent venir. Vous avez besoin d'être à un endroit calme pour vos réunions et tout. Je trouve que c'est quand même un cadre encore valable. Bien que, bon, 
ailleurs, là-bas, vous allez voir que les privés, les particuliers ont vraiment bien construit. Ce sont vraiment des infrastructures très, 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 très modernes. Alors, merci de toujours rester connecté sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Yannick Malaba, votre explorateur ici à Kipouchi, comme je vous ai promis. Vous aurez beaucoup, beaucoup de vidéos pour bien connaître cette cité frontalière de Kipouchi. Frontalière parce que ici, il y a une frontière entre la République démocratique du Congo et la Zambie. On aura l'occasion une autre fois d'aller visiter la douane. Vous allez voir comment le commerce se passe au niveau de la douane. J'apprends que, bon, pas j'apprends parce que je suis d'ici. Il y a beaucoup plus un grand flux commercial les mardis et les vendredis. Donc peut-être on va trouver un vendredi comme aujourd'hui c'est mardi, un vendredi on viendra pour vous faire voir, vous faire vivre l'ambiance au niveau de la douane ici à Kikouchi. Donc restez con connectés, on continue pour voir les particuliers euh, qui ont construit euh, des, euh, comment on appelle ça, des bars, terrasses à côté de ce lac. C'est un lac artificiel, je précise, parce qu'il y avait juste un ruisseau qui passait par ici et l'homme blanc de Belge a construit, a creusé pour qu'il y ait un lac question, euh, qui est euh, des activités de divertissement et tout. Merci, restez connectés et on continue. On vient de me dire qu'il y a aussi une boîte. Venez, on visite la boîte. Boîte, c'est qu'on appelle Night Club. des endroits récréatifs, attractifs, ici au bord du lac de Kikouchou. C'est notamment ce cadre que vous allez visiter avec nous. Vous voyez, contrairement à là où on était ici, il y a déjà la musique. Hein. Vous savez, il y a déjà de la musique. Là, c'est que les rangeurs pouvaient venir enjoy.
Pourquoi je dis dans les lignes de Golden Lodge. Golden Lodge. Et ça existe depuis, ça fait combien de temps euh, Même deux ans. Deux ans Ok. Et euh, ma activité, écoute. Ma ah, activité au travail de bien. Donc, mouvement, il y a quoi mais votre public, donc votre clientèle, c'est beaucoup plus bande de qui pushi ou bien bande de bâtons qui a Je pense que je me rappelle que ça t'énerve à tout, les activités, quand on fait ça, on a c'était beaucoup plus ma technique, il y a beaucoup de bâtons qui a été Aujourd'hui, il y a aussi des gens de qui pushi qui viennent, ou bien il n'y a pas de bâtons qui Bon, Direction Fulani, ou qu'on y Comment on a fait un petit peu de temps? On a fait un voilà donc euh, mes chers amis vous voyez donc euh, c'est là ce cadre que je vous disais il y a un autre euh, que vous allez découvrir tout à l'heure donc euh, donc vous avez un programme de venir visiter Kipouchi sachez qu'il y a aussi des beaux cadres pour vous divertir c'est notamment ce très beau cadre vous avez vu il y a une très belle vue du lac donc euh, j'espère que vous allez vraiment apprécier merci on continue voilà donc, on continue notre balade avec euh, mon ami Gloire la grande famille, ma grande famille à travers le monde. Je suis ici à Kipouché et je continue euh, mon exploration. Ici, je suis du côté lac. Je suis venu découvrir ces vestiges. Ces vestiges, il s'agit de ce qui était à l'époque le cercle hippique ici à Kipouché. À l'époque, il y avait ce cercle hippique. Donc, il y avait des chevaux, il y avait euh, un terrain d'entraînement ici, les chevaux, les courses. Mais aujourd'hui, ce ne sont que des ruines telles que vous voyez. Venez avec moi. Ouais. C'est ici qu'il y avait des chevaux. Ah, avec des chevaux. Vous voyez, c'est comme euh, un mumbashi au cercle hippique. Donc, il peut y avoir deux ou un cheval ou deux chevaux dans chaque petite chambre comme ça. Donc, vous voyez, maintenant, c'est une chambre qui est bien, oui. Est-ce que ça pourrait devenir un jour On ne pense pas. C'est ça en fait le but de cette chaîne YouTube, votre explorateur. Donc, venir vous rappeler de ce qu'il y avait avant, écrire notre propre histoire, nous rappeler de ce qu'il y avait avant dans notre pays et partout dans les territoires. Donc, vous voyez, c'était ça le cercle public de l'Ipouche.
Voilà, donc très chers amis, c'était ça le cercle épique de Kibushi, il y avait des chiffres, maintenant ce ne sont que des ruines, donc euh, ça fait des années qu'il n'y a plus ce genre d'activité équestre ici, donc il n'y a plus de chevaux, on ne sait pas, c'était dû à quoi, il n'y a pas eu quelqu'un qui pouvait euh, nous expliquer, mais bon, comment on a tenu à vous faire voir il y avait ici à Kipushi beaucoup d'activités ici du côté du lac, notamment ici euh, où il y avait euh, des chevaux. Donc on continue notre petite randonnée autour du lac ici de Kipushi. Venez avec moi, restez connectés. L'histoire, il y a tous les tunnels qui vous débat, l'histoire c'est un euh, cercle épique. Hein. Je ne sais pas un cercle épique à Kipushi. Je ne sais pas moi, je ne sais pas pour les chiens, je ne sais pas pour les chevaux, je ne sais pas pour les chevaux. Mais pourquoi ma j'ai eu à ma moto et à ma cheval Je voulais vous dire que je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus cet espace, ce cadre ici où nous sommes, ce sont des espaces de la Gécamine. La Gécamine est en train de faire louer cet endroit. Mais là-bas, c'est un cadre abandonné. La clôture que vous voyez, c'est une des grandes écoles ici à Kipushi. C'est l'Institut Moulumba Lukushi. J'espère que ça c'est un TP, un devoir que je donne à vous les Congolais qui me suivez dans cette émission. Dites-moi, que vous rappelle ce nom de Moulumbalukoji Oui, dans une autre vidéo, je vais vous rappeler qui était Moulumbalukoji. Alors voilà, mes chers amis, la famille, vous étiez nombreux à nous suivre. C'est par ici que nous terminons d'abord cette exploration au bord du lac ici à Kipushi. Restez connectés. Si vous n'êtes pas encore, vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous à notre page Yannick l'explorateur. Moi, c'est Yannick Malaba, votre explorateur à partir de Lubumbashi, mais présentement ici à Kipushi, cité frontalière. Donc, je vous retrouve très très bientôt pour d'autres vidéos ici même à Kipushi. Merci.